Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je suis super contente de vous la faire parce que depuis le temps donc je réfléchis à cette vidéo, il a fallu que je commande, que je reçoive, que j'essaie et que je trouve un moment de filmer sachant que c'est la rentrée et que j'ai un milliard de trucs à faire donc voilà je suis vraiment super contente de pouvoir me poser et de parler un peu avec vous donc aujourd'hui je viens de vous parler de ça donc vous les avez sûrement vu euh et eh bien sûrement vu sur Youtube, sûrement vu un peu partout parce que ça a vraiment été le gros truc de l'été de, de et tout ça donc c'est les euh, Kylie Jenner Cosmetics, les, euh, les rouges à lèvres mat, les mat liquides, lipstick et lip liner donc rouge à lèvres liquide mat et crayon à lèvres donc euh, ils sont ultra chers, ils sont apparemment géniaux et ils sont surtout introuvables, enfin, euh, enfin on peut les acheter mais il y a beaucoup de frais de port et tout ça, il me semble que dans les vidéos que j'ai regardées, les revues, ça revient euh, ce petit truc à genre 30 euros et ça met super longtemps et on peut avoir des frais de douane et les filles ont attendu euh, genre elles sont pas dormies pendant 3 nuits pour pouvoir cliquer au moment où c'est réapprovisionné et voilà, enfin la grosse galère donc je me suis dit tiens on va aller voir chez notre ami AliExpress voir s'ils en font des similaires donc oui ce sont pas les mêmes oui c'est de la contrefaçon donc je sais qu'il y en a à qui ça va pas plaire moi non plus j'aime pas forcément la contrefaçon en règle générale mais c'est vrai que là j'ai vraiment été bluffée par, euh, par ce produit, j'ai voulu tester, c'est le premier truc de contrefaçon que j'ai et mais j'avais vraiment envie, envie de vous tester ça. Euh, au début je savais pas si avez... j'allais en faire une vidéo parce que j'étais pas sûre du résultat et honnêtement j'ai jamais eu un rouge à lèvres liquide qui tienne aussi longtemps, qui soit aussi mat, qui sèche aussi vite, qui soit autant sans transfert et qui soit aussi peu cher. Ça je l'ai payé 2€ euros. donc vous voyez que le packaging est exactement le même euh, que les vrais. Donc, quand je... donc moi j'ai pris la teinte Marie Jo K, donc c'est celui que je porte sur la lèvre, vous pouvez voir aujourd'hui. Donc c'est un rouge à lèvres qui est totalement mat, un peu limite velours, j'aime ai... trop, je suis tellement fan. Alors je vais vous faire, je vais vous montrer un petit peu ça. Donc à l'intérieur on y trouve donc le euh, rouge à lèvres qui est exactement le même packaging. J'ai une amie qui a les vrais donc j'ai pu comparer en fait vraiment les packaging et tout ça. Et c'est exactement les mêmes. Vous savez avec les sortes de, de gouttes qui tombent et tout ça. Et le crayon qui est juste euh, comme ça. Qui est exactement pareil avec la couleur juste ici. Euh, D'ailleurs le mien, enfin il est pas répété mais je l'ai cassé donc c'est un petit peu galère. Mais bon c'est vrai que moi le, le crayon c'est... C'est pas le truc dont je suis le plus contente dans le kit, c'est vraiment le rouge à lèvres. Et je suis vachement étonnée parce qu'en plus, en faisant ma miniature, j'ai regardé au dos. Et en fait, c'est écrit en français derrière. C'est écrit en anglais et après en français. Alors que pourtant, c'est un truc qui vient de Chine et tout ça. Donc il y a vraiment écrit « Dessiner le contour des lèvres avec un crayon à lèvres, puis appliquer un rouge à lèvres liquide à l'intérieur du tracé ». Enfin, c'est écrit en français, donc je suis plutôt assez étonnée. Il y a vraiment écrit, en fait c'est fou parce que derrière il y a vraiment écrit euh, KylieCosmetics.com, euh, il y a le nom du site, c'est dit que c'est fait aux états unis Enfin je pense que c'est une contrefaçon sinon je comprends pas comment c'est pu arriver sur ce site mais des fois il y a des trucs tellement fous que c'est un peu bizarre. Et donc voilà par rapport euh, aux crayons à lèvres parce que c'est vraiment le truc un petit peu négatif, euh, moi honnêtement les crayons à lèvres c'est pas vraiment mon délire. Euh, je, je l'ai utilisé, il est pas mal, le crayon est juste comme ceci euh, moi euh, là par exemple j'ai pas mis le crayon à lèvres, j'ai directement mis euh, ceci j'ai exfolié mes lèvres un peu avant et puis j'ai euh, directement mis le rouge à lèvres le rouge à lèvres lui est donc, je vais vous montrer l'embout, il est, il est exactement pareil que les, que les vrais donc il se présente comme ceci, c'est un petit embout mousse je trouve que c'est pas le plus simple quand on utilise... Euh, Enfin, quand on applique un rouge à lèvres euh, mat comme ça qui tient très longtemps. Mais bon voilà, c'est pas... C'est la, la nouvelle mode, c'est d'avoir des trucs comme ça, donc euh, je prends. Euh, c'est exactement le même que, que les vrais. Donc il est vraiment euh, très très bien. Il est, il est parfait en fait. La couleur est exactement la même euh, sur les lèvres que, euh, dans, le, que dans le contenant. Donc moi, pour moi c'est un gros point positif. Euh, si je devais dire un point négatif c'est qu'il assèche les lèvres. Mais ça c'est un peu comme tous les rouges à lèvres mat. Surtout que moi j'ai les lèvres très, très sensibles, très sèches et tout ça de base. Donc c'est vrai que bah, pour moi c'est pas une grande surprise. En fait ça a toujours été un peu comme ça. Donc c'est vrai que... Voilà, c'est pas, pas la fin du monde non plus. Euh, ensuite, il tient très bien. J'ai eu l'occasion de le mettre à des soirées. Et euh, c'est vrai qu'à l'intérieur des lèvres, il ne part pas. Ou sinon, c'est 
tout à fait convenable et exactement comme les, les rouges à lèvres que j'ai pu utiliser. D'habitude en rouge à lèvres mat j'utilise ceux de chez Bourgeois qui sont vraiment bien et pas cher dans les, dans les 10-12 euros. Et c'est vrai que celui-ci a depuis que je l'ai reçu a vraiment dépassé les Bourgeois parce qu'il est, il est top en fait. Et euh, le point positif, genre l'énorme point positif dont je vous ai pas dit c'est le prix parce que ce kit là coûte euh, il me semble 2 euros ou 2,50 euros. Donc autant vous dire que même chez Kiko, même chez ELF, vous trouverez pas des trucs aussi peu chers et voilà. Autant le crayon, je m'en servirai pas, juste parce que moi j'aime pas forcément les crayons. Après, je peux, franchement, je peux rien vous en dire du crayon parce que moi, je j'ai pas assez d'expérience là-dedans. Mais le l'encre pour les lèvres, elle est, est formidable, elle est top. Honnêtement, euh, au début, j'ai fait des swatches sur ma main et euh, c'est c'est la galère à enlever tellement ça tient bien. Donc pour manger, pour boire, ça ne part pas. Il y a un léger transfert. Ça, je pense que ça peut être la différence avec les vrais. Il y a un léger transfert. Je vais faire un bisou sur ma main, vous allez voir. On est encore franc. Franchement, vous allez pas, vous allez pas voir. Il y a un très 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 léger transfert. Le ton de sèche est à peu près 5-10 minutes. Après ça n'a pas du tout un effet collant ni rien. C'est juste que si vous passez votre doigt sur votre, vos lèvres, avant 10 minutes vous allez avoir un petit côté un petit peu rouge. Mais après il n'y aura pas, vous savez, les vieux fils totalement dégueulasses de quand les... Les rouges à lèvres liquides, enfin, euh, vieillissent et tout ça. Non, vraiment, aucun problème. Je suis ultra ravie de, de ce bon plan. C'est pour ça que je voulais absolument vous le partager. Je sais qu'il y en a, les contrefaçons, ça leur plaira pas. Et je peux comprendre tout à fait. Comme je vous dis, c'est la première fois que j'ai des contrefaçons. Et, et voilà, je voulais juste tester, voir ce que ça valait. Parce que j'avais vraiment envie d'essayer. Mais je mets pas assez de rouge à lèvres. Euh, surtout du rouge. Euh, J'en mets pas assez pour... Euh, pour attendre et faire euh, autant de cinéma pour en avoir un, non c'est vraiment les, les filles qui attendent un ou deux mois avant de se le procurer, je comprends pas après il y a énormément de teintes sur le site d'AliExpress je vous mettrai le lien, honnêtement je dis AliExpress, vous pouvez le trouver sur Amazon vous pouvez le trouver sur Ebay, vous pouvez le trouver partout ils sont partout, j'ai juste euh, tapé euh, Kylie Jenner euh, cosmétique, euh, matte lipstick, je crois que j'ai même juste mis Kylie Jenner et directement je suis tombée dessus pour moi c'est vraiment un vrai bijou, je... Je suis totalement fan de ce rouge à lèvres, je le trouve sublime. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ne vous sentez pas offensé si vous êtes, si vous n'aimez pas les, les contrefaçons. Je m'en excuse, de toute façon, vous, vous doutez bien en cliquant dans cette vidéo que c'était une contrefaçon que j'allais vous présenter. Ou un dupe, ou je sais pas du tout, parce que comme je vous dis, vu que c'est écrit en, en anglais et, et en français aussi, je trouve ça un petit peu bizarre. Je sais pas d'où ça sort, je sais juste que le rendu est dingue, que c'est ultra mat, que c'est pas cher du tout et que c'est vraiment top. Donc moi je vous fais à tous de très très gros bisous, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Snapchat, sur Twitter et sur Facebook, tous les liens sont toujours en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire euh, vous si vous connaissez, si vous avez déjà... Euh... Par exemple, si vous avez un Kylie Jenner ou si vous avez déjà ce, cette sorte de dupe, ou voilà. Dites-moi tout ce que vous en pensez en commentaire et à bientôt.